你小声嘀咕什么呢？你当我听不见是吗？有本事你大点声！怎么回事？怎么还跟客人吵起来了？他在店里都逛了快四个小时了，衣服试了不下七八十件，一件没买也就算了。为了陪他，我连午饭都没来得及吃。我说给他换一个导购，他还不同意。您好，女士，换我为您服务，您看可以吗？不用，我就要他。女士，您能把声音稍微压低一点吗？你已经影响到我们店里的其他客人了。哎，你哪来那么多废话呀？没钱转给谁看啊？去隔壁快消品店随便试啊，反正也没人管。你说什么？你说谁没钱？别说你两件破衣服，你这整间店我都能给你买下来。好啊，那请问您看上的是哪一件呢？只要你今天随便买一件，我就可以给你我们员工内购价格，怎么样？我不赚提成了，你买啊？你怎么回事？啊？你们家的衣服不让试吗？不试我怎么知道大小合不合适啊？我们就算把这家店所有的衣服全部都试遍，如果号码不合适的话，我一件可以一件都不买，对吧？对。你从哪儿冒出来的？差不多行了，给你个台阶，你赶紧下。这情况我都知道了。你知道什么了？你钱别没收了。欧阳，他们刚才都欺负我。不好意思，欧先生，我不知道这位小姐是跟你们一起的。什么忘带钱包，装什么装啊？月薇，你还是消停点，赶紧回去刷你的碗去。你哥已经给我交代过了，坚决不允许把钱借给你。再说了，你没钱跑这种地方逛什么逛啊？哦，对了，刚才项链我包两条。好的，欧先生。为什么要买两条？你一条私语一条。李薇薇，我已经跟你说的很清楚了，赶紧回去刷你的盘子去。没钱别老来这种地方瞎逛，听到没有？你笑什么呀？欧阳，你给我买项链干嘛？我刚看了价格很贵的，你给思雨买就可以了。我跟那个项链一点都不匹配，你快去跟人家说，人家把项链退了。嗯，这事儿就这么定了。刚才黎薇薇已经很尴尬了，你为什么要那样对她？我怎么对她了？是她自己缺心眼，我能有什么办法？其实我觉得黎薇薇真的挺可爱，虽然有的时候有点缺心眼。比你还缺心眼啊？我比她强多了，好吗？哎，我跟你说，黎东决策一点都没错，他是该好好洗洗碗。今天这事儿。就是给他很好的一个教训。哦，对了，我认真的想了一下，这条项链太贵重了，我不能要。哎，说了多少遍了，不许摘，好好戴着。它真的很贵重，我戴着它，我心里不踏实。给予你前段时间呢，一直被蒙在鼓里，也挺辛苦，就当是。对你的奖赏吧，啊，带上。一条项链，你就想让我原谅你啊？不谢谢你啊，那我更不能要了。我最近这段时间内心受到的伤害，根本就不是物质能够衡量的。不许摘，好好带着。哎、我看你一个手怎么摘，摘。哎呀，你别闹了，你快松口。不知道我怎么？嗯，放开我，我不摘了。我不信，真的不摘了。
。这遗憾不能亲眼见证明天的发布会了。祝你们一切顺利。托你的福，我们一定会顺利。对了，思雨，非常感谢你这次对我们的帮助，小小礼物不差钱。你快来打开看看。谁送的谁的，这才算有诚意。嗯，好吧。脖子挺长啊。讨厌你带不带？我都准备好了。当然要为你亲自戴上了。好了。好看，特别好看。我说什么来着，欧阳？我就说了，我跟这个项链特别不搭。今天我跟欧阳在给你挑礼物的时候，碰见黎薇薇了。欧阳为了气她，就把这根项链套在我脖子上。我就说我跟她不是很搭了，我必须得把它还给你。又来了，我送你项链不是为了气黎薇薇啊？都说了是真心向你表达我的谢意。再说了，这项链怎么就跟你不搭了？挺搭的，非常搭。嗯。我觉得他说的没错，你戴上之后特别美。再说了，你跟我戴姐妹项链，不高兴，不高兴。我要跟思雨戴姐妹项链。思雨，你回到法国以后，我会想你的。我也会想你的。哎呀，我最多半年就回来了。嗯。安娜塔米提，安娜塔米提，来，干杯。吃菜吧，菜都快凉了。嗯。你怎么回事啊？明天就要走台了，你今天喝这么多酒？到时候面部水肿，我怎么给你化妆？烦死了！哎，又因为他心情不好啊？你说你俩都分手这么久了，你还对他余情未了？话说回来，哎，那林美雅她不是欧阳的秘书吗？我跟她就因为这次发布会的妆容风格，沟通过好几次了，挺不错一女孩。哎，再怎么说，你们俩已经分了，她愿意找谁就找谁，跟你没什么关系。而且你说你条件那么好，找个谁不行啊？行了行了，赶紧回家吧，别再为这个欧阳伤心了。好好休息，明天还起早呢。走吧。我就是不服气。当初欧阳他爸不同意我们在一起，他一句话都没说，直接把我给踹了。可现在，你说他为了这么一个女人，这样，我帮你出出气。明天的发布会我不去了。什么？我说明天的发布会我不去了。你不去了？对。你想啊，化妆新品展示，首席化妆师因病没有到场，就这么定了。啊？哎哎，我开玩笑的。手机。没问题吧，叔叔？钱的方面您不用担心，哎，也不是钱的问题，这是犯法的事儿，万一没有万一。您想想，一旦发布会成功了，欧查林他就能让欧阳顺理成章的进入董事会，到时候小妹就会被赶出欧氏，欧阳成为董事长那就是时间的问题了。
。来，不好意思啊。您请。喂，怎么了？你最近好吗？啊，一般般吧。最近找了一些零散的活干干，成天这么待着也不是个事儿啊。那种事情有什么好干的呀？你要真想做事儿，我可以出钱让你做点生意。嗨，这生意的事儿吧，也不是一两天就能操持起来的。再说吧。好了，这事儿我做主了，你自己好好想想你想做什么，想好了告诉我。那好，那我想一想啊。呃，行了，我现在还有点事儿，我就先挂了啊。好，你想清楚了，给我打电话。哎，哎，朋友啊，啊，一个熟人，来，为了小瑞。回去吧，明天还要忙呢。我会想你的，思雨。思雨，一路平安。好了，快去吧。嗯，你要给我打电话。你快点回去吧。嗯，你们也赶快回去，到了给我打电话啊。嗯，拜拜进一步的发展，我们俩就是最单纯的工作关系。哎呦，换句话说，如果有一天我辞职了呢，我跟欧阳就没有任何关系哈喽，喂，安迪，我昨天晚上喝大了，说的话可都不作数啊！你可别真不来。再说，这活动也是欧阳一直在弄的。行了行了，你说都到这个时候了，你怎么还替他着想啊？你放心吧，我是有职业操守的，好吗？我跟那边合同都已经签完了，我要是违约了，以后在这圈里面我还混不混了？嗯，那就行。你出发了吗？我马上出门了，你放心吧。我今天一定把你变成全场最耀眼的女王。好，待会儿见。
，安迪联系上没有？没有啊，一个小时以前就不接电话了。不接电话，你接着打呀。我一直打，但他不接啊。你继续给他打电话。嗯，好。安迪，你到底什么情况？不是说好要来的吗？你现在到底在哪儿？不好意思啊，跟我来一下。安迪还没有到，电话也联系不上他。如果他今天来不了了，你能不能上？我我可不行，平时我们这些助理就是打个下手。那么多助理，没有一个人可以替代他吗？怎么回事？安迪怎么还没到啊？还有一个多小时就开始了。安迪，怎么回事？打你电话也不接，赶紧给我回电话。欧阳，现在可不是开玩笑的时候。谁跟你开玩笑了？时间紧迫，已经由不得你任性了。我任性，是我任性还是你任性？你到底有没有考虑后果啊？就是因为我考虑到了后果，才做这个决定。林美雅，你今天必须同意，这是命令。安迪，你人呢？这活动马上就要开始了，你是要急死我呀大家安静一下。从现在起，将由我代替安迪，作为今天的首席化妆师。各位助理，现在开始给模特打底，统一用我们的彩妆三号。大家听明白了吗？大家听明白了吗？还有你，为什么要坐在桌子上？这是一个认真工作的态度吗？我刚才说的话，大家听明白了没有？明白，明白，听明白。好，开始干活。我先去趟 Grace 那，这儿先拜托你了。了怎样都行，但是让你给我化妆，绝对不可能。Grace。我知道你对我有成见，但是发布会马上就要开始了，我们没有时间再耽误了。欧阳这是在跟我开玩笑吗？让你给首席模特化妆，你当这是幼儿园小朋友的联欢会吗？我想你还不知道，虽然我现在是欧阳的秘书，但是我在巴黎留学的时候，我的专业是精细化工，也就是化妆品研发。这次活动的妆容主题是我提出来的。所以没有人比我更加了解。之前我跟安迪沟通的时候，他对我的想法非常认同。那又怎么样？我知道安迪是你的朋友，如果这次因为安迪个人原因导致了发布会的失败，我想欧式的法务部不会对这件事情置之不理。这并不是我的本职工作，我是在帮安迪善后。你作为他的朋友，应该配合我。对吗？这次活动对欧阳来说非常的重要，这是他向别人证明自己的一次机会。如果发布会失败了，欧阳也就完了。所以我想恳请你，暂时放下对我的成见，为了安迪，也为了欧阳，我们两个人一起努力，把这件事情做好。监听都布置好了吗？怎么不去主会场啊？这里清静。
。哦，对了，给你介绍一下，这是我们公司销售部经理陈哲。你好，好久不见，好久不见。你们认识啊？认识，不过不算很熟悉，对吗？见谅。你们怎么认识的说来也巧，他的前女友林美雅的养父开了一家大排档，恰巧就在我离家老店的正对面。你这里还真不错。嗯，确实不错。不过这次活动的成功举办，对你们集团的战略部署意义非凡。还有。欧阳是你的弟弟，也是我最好的朋友，为兄弟两肋插刀，希望你不要介意哦。为兄弟两肋插刀当然是好的，但不要因为兄弟年轻冲动不懂事，就可以趁火打劫。我有吗？新酒店开张，当然要造势了。我和欧阳鹬蚌相争，你坐收渔翁之利。这就是你所谓的两肋插刀，小瑞。原来你心里是一直这么看我的。原来没有。不过你这件事情做的，让我不得不这么看你。变了。我有吗？以前的你，不会站在这样一个角度去考虑问题。还有事，失陪。不需要跟林美雅一块儿叫我小秘书，跟欧瑞一起叫我立冬，好吧？还有，虽然各自有人生，但若要人不知。除非其莫为。
，掌声响起。那么我的这个。T 台范儿就要开始了，我的首秀哦！宝宝们关注主播不迷路，关注主播带你上高速哦，不对，是上 T 台。那么跟随我呢，一起走入我们 T 台的后台啊！走到这里的话呢，宝宝们，如果你们有礼物的话呢，千万不要吝啬给主播刷一刷，安排啊！那么接下来就是一个神秘的时刻，这个门上写着“非工作人员禁止入内”。但是呢，如果你们的礼物到位的话，我就毫不犹豫地冲进去。好，没毛病啊，这个画面啊，我喜欢，方方面面没毛病。让我们一起开启化妆间的神秘之旅。哇哦 ，Hello， 大家，看到我们的 model 都在开始他们的这个换装啊，化妆的一个环节。哇哦，比基尼模特哎，哇，就是这么有画，这是哪里？内衣秀，我的天哪！来跟大家打个招呼吧，宝贝儿们。看到啊，真的是非常的漂亮，让我都非常的羡慕。看到我身后还有我非常可爱的小模特，那他们也许将来就是那个 T 台主秀场上的超模。接下来就是我们今天最为最为激动的环节，我们的游艇刷起来的话，好，好，就是这个节奏哦。游艇刷起来，我就开着你们送的游艇冲进 Grace 的化妆。
，马上就该格瑞斯上场人呢。我已经给他化完妆了，他现在正在换衣服呢，一定会准时上场，不会误场的，你别担心。画的怎么样？还好吧，一会儿你自己看。干得漂亮我说你行吧？你还说，你知道我冒了多大风险吗？你得赔偿我精神损失费啊！精神损失费是吧？走。去哪儿？我能赔给你最好的精神损失费，就是今天观众的掌声。哎，走！我我我真不去。走。哎呀，欧阳。大家好，我是欧氏集团副总裁欧阳，感谢大家在百忙之中来参加我们的新品发布会。站在我身边的这位，就是这次发布会的首席化妆师林美雅小姐，请让我们以最热烈的掌声，为她这次精彩的表现鼓掌。事情，你们公司打算怎么处理？如果按照正规的流程，公司的法务部一定会追究他的违约责任。不过我们今天的发布会办得这么好，我想欧阳他应该不会再追究了。今天早上我出门之前还跟他通了电话，他那会儿正准备出发，所以这事儿真的很蹊跷。安迪到现在都没有接电话，我联系了他所有的朋友，安迪都没有联系过他们。你说他不会出什么事儿吧？那这样吧，嗯，不管安迪先跟谁联系，我们俩都要第一时间通知彼此。如果到晚上，安迪还是没有出现，我们就报警。嗯。林美雅，今天的事情我要谢谢你，你的妆面真的很出色，我也为我之前的态度向你道歉。你千万别这么说，我还得感谢你呢，谢谢你配合我们。
。其实我今天心里也肝颤，我纯属是赶鸭子上架。你也太谦虚了。哎，你在法国学的是化妆品研发，不是应该整天待在实验室吗？难道你们还有化妆课？啊？可即便有化妆课的话，你也应该学不到这个水准吧？我在法国留学期间，我的导师让我在 Peter Simon 那给他做了一年助理。Peter Simon， 你说的是法国著名彩妆大师 Peter Simon 吗？是的。他是我导师的朋友，我的导师希望我对彩妆有更深入的了解。哇，真想不到你还有这样的经历！要知道，在时尚界能够坐在台下看一场 Peter Simon 的秀，就已经是一件值得到处炫耀的事儿了。难怪你的妆容让人无可挑剔。哎，你就没考虑过做化妆师吗？我还是喜欢待在实验室里。可你现在既没有待在实验室，也没有待在化妆间，爱情的力量真强大。啊，没有没有 ，Grace。这个你真的误会了，我真的不是欧阳的女朋友。那上次那合作真的很愉快。哎呦，哎呦，徐总，欧总，别来无恙啊！你身体好吗？还好，还好，还好，还好。徐总啊，我来介绍一下。好，这是我的儿子欧阳。欧阳啊，这是你徐叔叔。徐叔叔好，您就是思雨的父亲吗？嗯，我可真是要感谢您了。一直听思雨说你啊啊，非常的优秀。哎，今天一见，果然是一表人才。不是你你们这，嗯，爸，徐叔叔的女儿就是林美雅在法国的挚友徐思雨，而且这次活动她也是鼎力相助。现在啊，都是年轻人的天下，啊，我们也只是尽点微薄之力而已。以后的路还得靠你们自己走，自己闯。嗯，徐叔叔的对。哎，我怎么？没见到林美雅，呃，我女儿的好朋友，我还没有见过呢。呃，爸，叔，你们先聊，我去把梅雅找过来。好，好，好。老徐呀，来来来，坐。哎呀，真是挺长时间没见了，可不是吗我了解欧阳，他虽然孩子气，却很有责任感，但他有一个致命的弱点，就是怕麻烦。我跟他在一起两年，就是因为懒得违背他爸的意愿而跟我分手，连分手都怕麻烦，一个电话就完事儿。可他在你这儿却非常喜欢制造麻烦，他为了把你留在身边当秘书，宁愿和他爸他姐翻脸。你就没想过这是为什么吗？真的不是你想的那样。他把我留在他的身边当秘书，完全是为了让我给他当挡箭牌。挡箭牌，挡什么 ？Grace， 林美雅，你们这两个不要脸的女人凑在一块儿聊得这么投机，是在交流勾引欧阳的经验吗？哟，这么多年你倒是一点都没变啊。怎么从日本留学回来了？别给我提日本，当年要不是因为你，我也不可能去日本。他去日本跟你有什么关系啊？可能他自己觉得跟我有关系吧。当初欧阳实在受不了他，就跟他说：“只要你去日本留学，并且顺利拿到毕业证，回来我就娶你。”没想到他还真信了，我就想不明白，你说黎东那么优秀，怎么却有像他这么一个妹妹啊？你说什么？你再说一遍！哎，李薇薇，这是会场，千万别闹，别闹！给我起开，这跟你没什么关系。哎，我就不明白了，欧阳怎么会看上你这么个满脸玻尿酸的女人？下巴、鼻子、颧骨、眼角全都动过。哎，你除了个儿高是真的，浑身上下还有一个地儿是真的吗？就你这么个人造人，还有脸跟我面前谈论欧阳？啊、你这个贱人，敢打我！我什么打了？你，微微，我打死你！你这个贱人，啊啊、松开！
我早就说过要把这个林美雅赶出公司。之前在公司大堂，当着那么多人的面大出洋相，这次不仅仅是跟薇薇啊，还把 Grace 也牵扯进来。爸，之前欧阳多少次因为这个林美雅，跟你和我又吵又闹的，这些也都算了。现在我弟弟竟然因为他被砸得生死未卜的，不，你胡说什么呢？什么生死未卜啊？怎么说话呢？啊！你给我说实话，今天这件事情是不是你挑起来的？当然不是啊，我就是刚好路过，不过看见格瑞斯和林美雅他们俩在打架，我好心过去劝架，结果他们俩那联起手来把我给打了，我哪知道那个大牌子会突然砸下来呀、啊？你再说一遍。我说的都是实话，你让我说多少遍，都是这么回事儿啊！对不起啊，哥，我今天不应该偷偷离开老店，我现在就回去还不行吗？欧阳这边有什么情况，你一定要第一时间给我打电话啊！怎么样了？对不起，对不起，董事长，对不起，对不起。和一般人啊，肯定砸得够呛，但是您儿子的身体素质啊是真好，也就是晕了过去。这会儿已经醒了，我们可以进去看看他吗？进来看看吧受委屈了。今天这件事情，一定是微微挑起来的。你不用过多自责，这不是你的错，知道吗？小丽说：“现在谁对谁错真的一点都不重要。”欧阳，欧阳，他要是死了怎么办？他万一死了怎么办呀？放心吧，欧阳呢，八字五行俱全，阴阳平衡，不堪冲煞，命硬得很，所以这一次他也绝对不会有任何事情。你为什么那么肯定？我会算。你别跟我开玩笑。好，不跟你开玩笑。
刚才医生跟我说，欧阳已经没有任何事情了。是真的吗？嗯。医生是怎么跟你说的？医生说，欧阳的身体素质啊，好的不能再好了。刚才只是晕倒了，没有任何其他事情。这会儿呢，他已经醒了。担心，我会去找薇薇，把整个事情调查清楚，还你一个清白。喝口水，压惊。嗯，谢谢你，小栗鼠。竟然把他摁到地上了啊！这也太凶悍了吧！你看这，你看这，还打上了。你看，你看，这是三厘米的一台戏啊！就是。来，儿子，你现在感觉怎么样？妈，我一点事儿都没有，好着呢。放心吧啊。林美雅呢？她怎么样了？你都这样了，你还想着那林美雅？已经有人把林美雅打架还有你救她的视频都发到网上去了。你知道网上怎么说吗？说林美雅是狐狸精，你跟她前男友一起去救她，都是被她蛊惑。什么？爸，这个林美雅必须立刻开除，不能再耽误了。自从她进了咱们公司以后，这已经出了多少事情，我们绝对不能再这么容忍她。姐，这件事跟林美雅没关系啊！你闭嘴。伯父，伯母。薇薇呢，本来应该在我们离家老店打工，可是今天突然间到了发布会的现场。我想，她跟这件事情一定有着联系。背景板的掉落纯属意外，欧阳也只是刚好到了那个位置，救林美雅纯属本能。所以大家不要被网络上这些谣传影响了心情。叔叔您放心，我现在就去找薇薇，把整件事情问清楚。李东啊，谢谢你了，应该的。好好休息，爸。那我也先回去了，回去我联系一下公关和媒体，赶紧让这场风波过去。嗯。行了，咱们也走吧。今天晚上文清的酒会。你收拾收拾，换件衣服。我不去。你那些酒会有没有我在都一样。我要在这儿陪儿子。他已经没事了。今天晚上酒会挺重要的。我们两个必须同时出席。走吧。妈，你就去吧。我已经好了，没事了。你看，我一会儿啊起床就回家了。你真没事了？真没事儿。啊。好吧，那妈呀。去演贤妻了，小蒋，你在这儿陪好他。你放心吧。走。里面有没有事儿？他受伤了吗？他看上去比我大哎。你刚才昏迷的时候，他有来过，哭得很伤心，想问你的情况，但是，但是什么？被你妈打了。什么？他打他干嘛呀？这人呢？他已经走了。手机。我现在给你办理出院。不用。我怎么着也得留这儿观察几天吧
，你没事先回去吧，啊。好。喜欢你就像是。你怎么样了？干嘛呢？我听小黎叔说，你已经醒了。那，你说句话呗。啊，来三零七护士说：“再观察半个小时就能走了。”没事了，在家里见。怎么样了？头疼不疼？疼。从现在开始，你千万别让我生气。哎呀，也别说反驳我的话。医生说了，我不能生气，要不然我这头就更疼了。好，好，好，我我不惹你生气，我不说话了。你好好休息，我我不说话了。不说话也不行。医生刚才说了，我这头啊，得听好听的话，吃好吃的才能好。我明白了，你是不是想吃小江南的醋排虾饺阳春面？再给你来份油淋仔鸡，我现在就去给你买。哎哎动力够快的。所有的视频都在这里，绝对给你。把这段视频拷给我，没有我的允许，绝对不允许外泄，明白吗？好的，李总。喂，小赵，把黎薇薇接到酒店等我。对，现在马上，告诉他我要见他。
阳他怎么样啊？欧阳他没什么事情。我就知道他不会有事了。哥，你能不能把我的手机还给我呀？你找我还得给司机打电话，多麻烦呀！我就知道你不会对我那么无情的。打开手机相册，看看最新一条视频。网上不知道是谁发布了一段断章取义的视频，现在所有的舆论导向在一边倒的批判林美雅，所以我调取了这段视频。视频中显示，一开始林美雅和 Grace 在正常的交谈，而你突然间出现之后，对他俩恶语相加，之后你和 Grace 打了起来，林美雅从头到尾只是在一边劝阻，并没有他什么事情。所以他根本不应该承受如此巨大的舆论压力，更不应该替你背这个黑锅。那么，我要求你在微博上向公众澄清这个事实，并且公开的向林美雅道歉。我为什么要向他道歉？大家攻击他是因为他本来就是个不要脸的小三儿，说明公道自在人心。我才是欧阳的未婚妻，现在全世界都知道了。请注意你的说话态度和用词，嗯？你心里很清楚，欧阳从来没有把你当成过他的未婚妻，好吗？你一次又一次的把欧阳身边出现的每一个女人当做你的情敌。你认为欧阳不爱你是因为他们吗？你错了。你一次又一次的胡搅蛮缠，你认为你就可以打动欧阳吗？那么你更错了，微微。爱情不可以用假，而是要用真心，好吗？我怎么没用真心啊？我这颗心从里到外全部都是真的。好，那么就用你的真心。真诚地向林美雅道歉，向这个事情被波及的每一个人道歉。我相信，欧阳在看到你的态度之后，会选择原谅你，好吗其实帮他打那一下，代表不了什么，也毕竟是条人命。换做别人我也会，但既然那个人是林美雅，就当我还他们恩情。毕竟他爸爸把我当儿子一样养了二十年。心只有那么大，里面装的都是你
。由于我的一时冲动，对林美雅的名誉造成了损害，在这里我向林美雅郑重道歉。同时，由于事件发生后，我的一时犹豫和冲动，对欧氏集团的名誉也造成了严重的损害。在这里，我也表示深深的歉意，希望大家转发这条视频，还原事件本来的面目。谢谢大家。活该！现在知道道歉，晚了。这件事情你也别太跟林薇薇计较，展板也不是他弄到的，真要追究责任，也得找展商。你还替他说计划了？要不是他无理取闹，跟你们打起来，能有这么多乱七八糟的事吗？那你拿我当挡箭牌，人家肯定把我当眼中钉啊！他现在不是已经发表了公开声明向我道歉了吗？咱们的业绩不降反升，你的位子也坐稳了，这不挺好的一件事？这可看出来砸的不是你啊！但砸的不是你，骂的可是你啊！对于这种莫须有的谣言，我从来也不在乎。你不在乎，我在乎。你为什么要在乎？对啊，我为什么要在乎？他们说你是小三儿，那不就是说明我跟黎薇薇是名正言顺的一对儿吗？啊！再怎么说，黎薇薇也是小黎叔的妹妹，这次多亏了小黎叔，要不是他找到了最原始的视频，还不知道这件事情会有什么样的结果。是啊。得亏这次有视频监控，要不然你将永远是个小三儿。我呢也会被踢出公司，我要是被踢出公司了，那你也就失业了。哎，你要不是看在黎东的面子上，像黎薇薇这种女孩，永远都别想靠近我。失业我倒不怕，小黎叔他跟我说过，如果有一天我失业了，我可以去他那儿上班，薪资跟待遇都不比你这差。我不是。活苹果吃的头疼，不饿了，饭怎么还不来？那我去催一下。不用，你去外面给我买，我要吃大餐。要不然你出院算了，医生早就说你可以出院了，你都在这赖了好几天了。出院，我请你吃大餐怎么样？谁说我可以出院了？我还难受呢，我头疼。你赶紧的，出去给我买大餐。好，我现在就去给你买大餐。